百变小厨房不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。炒肉丝的时候，千万不要放料酒和盐来腌制。今天来给大家分享一个好方法：炒出来的肉丝鲜嫩入味，不腥不柴，还不粘锅。下面就跟着视频一起来看看吧。首先准备一块瘦肉，有里脊肉就更好了，没有的话用其他瘦肉代替也可以。瘦肉的最大一个缺点就是不好切，那么我们可以在切之前放到冰箱里面冷冻四十分钟，等肉块定型之后再来切，就特别容易切了，也特别容易掌握它的形状。有条件的朋友在选择肉的时候，尽量选择前腿肉，前腿上面的瘦肉更加的鲜嫩。冻过之后的瘦肉切出来的形状非常的规整，每一块厚度都差不多。我们现在只需要像平时切土豆丝一样，把肉块这样码好之后，顺着肉块一块一块的往后切，这样切出来的肉丝粗细和厚度都非常的均匀。很多朋友做出来的肉丝不管怎么腌制。炒出来之后，吃起来还是特别的硬，嚼不动。这是因为我们切猪肉的时候纹路切错了。没切之前，我们观察瘦肉，观察肉表面的纹路，然后逆着肉块的纹路来切，这样可以让肉的组织纹路松散，吃起来也就不会费牙了，肉质也会更加滑嫩松散。把肉切成这样的丝就可以了，收入盘中。接着准备一根小葱，从中间切断，葱叶切成长段，葱白切成细丝。家里面如果没有小葱，用大葱代替也可以。收入碗中，再准备几片生姜。切生姜的时候，很多朋友都喜欢把外皮削去。其实我们不管是用来烹饪，还是当做调料，生姜皮最好是连着一起食用。生姜也切成丝后放入碗中，碗里面加入半碗温水，水的温度在五十度左右，然后用手捏一捏，让生姜汁和小葱的汁充分的混合到水里面。这里不要加凉水，一定要用热水，这样抓拌约两分钟。两分钟后，我们可以看到里面的水颜色发生了变化。抓好之后，放在一旁放凉备用。晾凉后，分三次倒入到肉丝里，然后用手抓拌抓拌，抓拌均匀，让每一块肉丝都充分的吸收葱姜水。看到盘子里面的水完全被肉丝吸收掉之后，再接着第二次加入葱姜水。然后继续抓拌，直到肉丝再一次将盘子里面的葱姜水充分的完全吸收之后，抓拌的这个过程中，我们手掌要稍微用一点力，以打圈的方式不停的抓拌。经过这样抓拌的肉丝，吃起来也会更加的有弹性。接着在第三次加入葱姜水，继续以打圈的方式不停的抓拌。用葱姜水来抓拌肉丝，不仅可以让肉丝更加的滑嫩好吃，而且还具有很好的去腥增香的作用，并且生姜是天然的嫩肉剂。很多朋友在腌制肉丝的时候，都喜欢加盐还有料酒来进行腌制，加盐和料酒会让肉质变柴，而且还有一股怪怪的味道。这个时候，我们再往里面加入一勺生抽，半勺老抽上色，少许胡椒粉，胡椒粉也具有很好的去腥增香的作用。然后以刚才同样的方式，不停的往一个方向抓拌肉丝。抓拌肉丝的时候，不要手在盘子里面，只会来回的抓，一定要把肉丝提起来再放下去，以这种方式来抓拌。然后加两小勺淀粉，接着继续不停的抓拌。
加淀粉可以让肉丝吃起来更加滑嫩。经常做菜的朋友都知道这一点，但是需要注意的是，加淀粉的时候量一定要把握好。太少起不到任何作用，太多的话，我们在炒肉丝的过程中就特别容易出现粘锅的现象。最后再加入几滴香油，香油可以在肉丝表面形成一层保护膜，这样我们在后期炒肉丝的过程中可以很好的防止肉丝粘锅，并且可以锁住肉丝的水分，保持水分不流失。抓拌成这种根根分明的样子就可以了。接下来准备一把木耳，加一勺食用纯碱，加五十度的温水，用筷子搅拌搅拌，这样有利于木耳在短时间内迅速泡发。大概五分钟的样子就可以泡起来。搅拌均匀后，先放一旁备用。再准备五瓣大蒜，切成薄片。再准备两片生姜，先切成丝，再改刀切成生姜末。和蒜片放一起，莴笋切段，每一段再切成三份，然后改刀切成厚厚的薄片切好后收入盘中备用。这个时候木耳也已经泡发好了，抓洗干净。洗干净的木耳放到开水锅里面焯水三分钟，煮到两分钟的时候，把莴笋片也倒进来，再焯水一分钟。焯过水的木耳和莴笋片颜色更加艳丽。然后放入凉水里面过凉。过凉后吃起来口感更加的清脆，颜色也更加好看。空水捞出，装盘备用。锅烧热，倒入适量植物油，不等油热下入肉丝，一定要热锅凉油下锅，这样可以防止粘锅。翻炒至肉丝变色，加生姜蒜炒香。一勺豆瓣酱，翻炒出酱香味。倒入莴笋木耳，翻炒均匀。加一勺盐、味精，一勺生抽，几滴香醋。大火把调料炒至融化，让菜入味。关火装盘即可。一道好吃的笋片炒肉就做好了。里面的肉丝鲜香入味，不腥不柴，非常的好吃，嫩嫩的，像吃豆腐一样。以今天的这种方法来腌制的肉丝，不管怎么炒和什么炒都特别的好吃。喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、加收藏哦。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。